हाउ टू अवॉइड द पिटफॉल्स नाकामियों से कैसे बचा जाए वो क्या तरीके इख्तियार करे या वो क्या एक स्ट्रक्चर हो जिसको एंटरप्रन्योर अपनी नज़र में रखे वो क्या इनहबिशंस हो जो वो केयरफुली उसको देखे ताकि जो भी वो इनोवेट कर रहा है जो भी वो नया प्रोडक्ट ला रहा है जो भी वो सर्विस प्रोवीन कर रहा है वो उसमें उसकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कोई भी एलेक्जर नहीं है कि आप ये कर लें तो फिर आप लाजमी कामयाब हैं देर आर वेरियस मैथड्स थ्रू विच वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ फेलियर तो लेट्स लुक एट इट नो योर बिजनेस इन डेप्थ आप जो बनाना जा रहे हैं जो आप बना रहे हैं उसकी पूरी जो सप्लाई चेन है उसको समझें आपके सप्लायर्स कौन है और ऑल्टरनेट सप्लायर्स कौन हो सकते हैं क्या प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ख़रीद रहे हैं क्या रॉ मटेरियल्स हैं क्या सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं क्या फिनिश प्रोडक्ट्स हैं सो विच ऑल इम्पैक्ट और बिकम ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच यू आर असम्बलिंग प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग तो वो जानना ज़रूरी है कि क्या रॉ मटीरियल मैं ख़रीद रहा हूँ और क्या जिससे मैं ख़रीद रहा हूँ वो मुझे सप्लाई ठीक आ रही है उसकी क्वालिटी ठीक है उसमें कोई कंप्लेन तो नहीं है उसकी कंसिस्टेंसी जो है सप्लाई की वो प्रॉपर है प्राइसिंग प्रॉपर है और क्या आ, मेरा दस साल से मैं जिसको जिससे सप्लाईज ले रहा हूँ या जो मेरे वेंडर्स हैं आ, कोई बेहतर वेंडर्स भी मार्केट में आ गए हैं या अभी तक वही हैं ये एक इसका एक अच्छा कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस और ऑन ए कॉन्टीन्यूस बेसिस फिर डाउन स्ट्रीम आपने प्रोडक्शन कर ली तो डाउन स्ट्रीम जो आपकी सप्लाई चेन है यानी जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपके होल सेलर हैं जो आपके रिटेलर हैं जिनके जरिए जो प्रोडक्ट है एंड यूजर तक पहुँचती है उसका अनालिसिस दैट हाउ गुड दे आर वर्किंग हाउ गुड दे आर हेल्पिंग द प्रोडक्ट to reach to the end consumer in the proper shape aur kya usme koi tabdili lane ki zarurat to nahi hai abhi jaise bahut sare businesses jo hain wo e-commerce ke zariye wo direct selling pe chale gaye hain ki aapki apni website hai ya in many cases aapki app hai jo logon ne download ki hui hai uske zariye aapko direct orders ja rahe hain तो अगर लोगों का मजाज बदल रहा है बाइंग बिहेवियर चेंज हो रहा है तो क्या आपने उसके मुताबिक अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसको चेंज किया क्या आपने भी ई कॉमर्स अडॉप्ट की क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग में जा रहे हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट देन डेवेलप इज सॉलिड बिजनेस प्लान ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत सारी जो फेल्ड कंपनीज हैं फेल्ड एंटरप्रन्योर हैं उसमें एक कॉमन एलिमेंट है दैट दे लैक बिजनेस प्लान मैनी एंटरप्रन्योर कंसिडर कि जो बिजनेस प्लान है वो तो शायद काम है बहुत बड़े कॉरपोरेशन का सो आई एम वर्किंग ऑन ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज तो मुझे शायद बिजनेस प्लान की ज़रूरत नहीं तो बिजनेस प्लान इज़ इम्पॉर्टेंट इवन ऑन ए स्मॉल एंड मीडियम लेवल बिकॉज अनलेस यू हैव ए बिजनेस प्लान यू डू नॉट हैव ए रोड मैप तो फिर आप एक ख़तरनाक जगह का सफ़र कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे ख़तरा हैं लेकिन आपके पास मैप नहीं है उस जगह से निकलने का या अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने का एन अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रादर यू मे से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजिंग 
फाइनेंशियल रिसोर्सेस एस्टीमेशन के कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं ताकि आप अंडर फाइनेंस ना हो अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंस प्लानिंग ऑफ द फाइनेंस कैश अरेंजमेंट एंड देन फाइनेंसिंग योर बिजनेस इन एन अप्रोप्रिएट मैनर पैसे कहाँ पे लगाने हैं पैसे आ, किस जगह पे सबसे पहले ज़रूरत है प्रियोरिटाइजिंग द फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स ये एक इंतहाई अहम एलिमेंट है और बहुत से एंटरप्रन्योर यहाँ पे मार खाते हैं तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है आ, ये आ, एक ऐसी ज़रूरत है जिसमें एंटरप्रन्योर को बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है और, और अगर वो खुद केपेबल नहीं है अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तो देन यू शुड हायर ए गुड फाइनेंशियल मैनेजर एंड देन कीप एन आई के जो सेल्स uh, प्रोसीड्स uh, आ रहे हैं uh, उनकी प्रॉपर वो अकाउंट फॉर हो रहे हैं और uh, फिर द, जो पेमेंट्स हैं वेंडर्स uh, को वो प्रॉपरली हो रही हैं और अगर फ्यूचर रिस्ट्रिक कोई आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं uh, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसकी भी फोकास्टिंग और उसकी अरेंजमेंट ये ऑल जो है दैट इज द इज द पार्ट ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट देन अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो तो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं तो दे हैव ए गुड नो हाउ और अगर वो अच्छे बिजनेस स्कूल से हैं और अच्छी उनकी ग्रूमिंग हुई है और ट्रेनिंग हुई हुई है तो दे आर एबल टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द बैलेंस शीट्स तो द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स तो तो अगर आप बिजनेस ग्रेजुएट नहीं हैं तो कोई बात नहीं आप लर्न कर सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं ताकि आप अच्छे तरीके से जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं फाइनेंशियल पोजिशन हैं बिजनेस की फ्राम टाइम टू टाइम उसको Uh, समझ सकें और कॉम्प्रिहेंड कर सकें लर्न टू मैनेज पीपल इफेक्टिव एंटरप्रन्योर कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ टू ही हैज टू हायर द पीपल टू वर्क फॉर हिम टू वर्क फॉर द बिजनेस उनको अच्छी तरह से मैनेज करना उनको इंसेंटिवाइज uh, भी करना उनको मोटिवेट भी करना उसके साथ साथ उनके ऊपर चेक्स uh, रखना उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना और अकॉर्डिंगली उनको पे uh, करना ये सारी जो है अच्छी मैनेजमेंट uh, की खूबियाँ हैं विच नीड प्रॉपर अटेंशन फ्रॉम द एंटरप्रन्योर बिकॉज इफ यू इफ यू डू नॉट बिल्ड अ गुड टीम यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स कीप इन ट्यून विद योर सेल्फ एज अपने साथ और अपने आप के साथ एक अच्छा ताल्लुक यानी अपनी जो पर्सनल नीड्स हैं जो आपका अपना पर्सनल टाइम है जो आपकी पर्सनल हेल्थ है जो आपकी फैमिली टाइम है ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप हैं तो आप एंटरप्रन्योर हैं तो it is also important that you keep a um, good appraisal of your health your uh, physical health as well as your mental health and keep on uh, seeing yourself that are you getting your targets is it is it according to your own uh, life plan uh, and is aur uske sath sath aap ye bhi dekh sakte hain do i need any training अब हमने देखा है कि जो अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस पीपल हैं जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम वो बेशुमार अच्छी जो वर्कशॉप्स हैं और जो ट्रेनिंग्स हैं एग्जेक्टिव ट्रेनिंग्स हैं वो अटेंड करते हैं तो आप उसके साथ ये भी देखिए कि बिजनेस के किस ऑस्पेक्ट में आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यू कैन ट्रेन योर यू कैन अटेंड वेरियस वर्कशॉप्स फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल